ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஒன் இஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு யாமையான டேஸ்டியான புதுமையான பொரோட்டா பாயசம் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்க போறாங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அதே போல என்னோட வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா என்னோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை அழுத்தி அதுல ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை அழுத்திக்கோங்க அப்பதான் பியூச்சர்ல நாம் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வருங்க யூஸ்வலாவே நம்ம அரிசி பாயசம் பருப்பு பாயசம் சேமியா பாயசம் ரவா பாயசம் பாயசம் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு நான் ஒரு புதுமையான பொரோட்டா பாயசம் எப்படி பண்றதுன்னு தான் காமிக்க போறீங்க இந்த பொரோட்டா பாயசம் பண்றதுக்காக ரெண்டு கோதுமை பரோட்டா எடுத்திருக்கிறேன் யூஸ்வலா பரோட்டானாலே மைதால பண்ணதா இருக்கும் ஆனா நான் இன்னைக்கு கோதுமையில அருமையான ரெண்டு பரோட்டா செஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கிறேங்க இப்ப இத சின்ன சின்னதா கட் பண்ண போறேன் இந்த சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட் பண்றேன் அப்ப எனக்கு ஈக்குவல் சைசஸா கிடைக்கும் நீங்க கத்தி யூஸ் பண்ணி கூட கட் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்க எவ்வளவு அருமையா ஒரே சைஸ்ல வந்திருக்குது அப்படின்னு நீங்க இன்னும் சின்னதா வேணும்னா சின்னதா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குதுன்னு ஒரே சைஸ்ல அப்பதான் பாக்குறதுக்கும் அழகா இருக்கும் பாயசத்துல சேர்க்கும் போது ரொம்ப அருமையா இருக்குங்க இப்ப பால காய்ச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்துல ரெண்டு கப் அளவிற்கு பால் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பால் வந்து ஹோல் மில்க் ரொம்ப திக்கான மில்க் அதனால இதோட கொஞ்சமா தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க இப்ப இந்த பால நல்லா கொதிக்க விடலாம் பால் கொதிச்சிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம ஒரு கடாயில கொஞ்சமா நெய் சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்திருக்கிறேன் அதோட கொஞ்சமா உடச்ச முந்திரி பருப்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தாங்க வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப முந்திரி பருப்ப நெய்யால வறுத்துக்கலாம் நல்ல முந்திரி பருப்பு நல்லா வறுபட்ட உடனே இத ஓரத்துல வச்சுட்டு அதோட கொஞ்சம் பாதாம சேர்த்து இதையும் வறுத்துக்கலாம் நான் ஸ்லைஸ்ட் பாதாம் தான் எடுத்துருக்கிறேன் இங்க அடுத்ததா இதோட திராட்சை சேர்த்துக்கலாங்க இதையும் லேசா நெய்யால வறுத்துக்கலாம் பாருங்க இது எல்லாமே வறுப்பட்டுருச்சு இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அதே பாத்திரத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த கடாயில நெய் இருக்குது அந்த நெய்ய வேஸ்ட் பண்ண கூடாது அதுக்காக இந்த பொரோட்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அத அதோட சேர்த்து லேசா வதக்கிக்கலாங்க வறுத்துக்கலாம் இது ஒரு நல்ல டேஸ்ட கொடுக்கும் நல்ல ஒரு மனத்தையும் கொடுக்கும் அந்த நெய்யும் வேஸ்ட் ஆகாது அதுக்காக தான் இப்படி பண்றோங்க இப்ப பால் பாக்கலாங்க பாருங்க பால் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இட இடையில கிளறி விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும் இப்ப இதோட அந்த கட் பண்ணி வச்சிருந்த பொரோட்டா பீசஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதை மெதுவா கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுப்ப மிதமான தீயில வச்சு இத கொஞ்ச நேரம் வேக விடலாங்க இட இடையில கிளறியும் விட்டுக்கோங்க அந்த பால்ல வந்து பரோட்டா பீசஸ் நல்லா ஊறிடும் இப்ப இதோட தேவையான அளவு சர்க்கரையை சேர்க்க போறோம் நான் ஆஃப் கப் சுகர் சேர்த்திருக்கிறேங்க சர்க்கரை சேர்த்திருக்கிறேன் நீங்க உங்க இனிப்பு கேத்தவாறு இன்னும் கூட வேணும்னாலும் சேர்த்திக்கலாங்க நான் நாட்டு சக்கரை தான் சேர்த்திருக்கிறேன் நீங்க ஒயிட் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் இல்ல வெல்லம் கூட சேர்த்துக்கலாங்க நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் இது இப்படியே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இட இடையில கிளறி விட்டு கொதிக்க விடலாம் இதோட இப்போ ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்க ஏலக்காய் தூளா வேண்டானாலும் முழு ஏலக்காய ஒன்னு ரெண்டா இடிச்சு போட்டுக்கலாங்க இத நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் பாருங்க அந்த பொரோட்டா பீசஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி வெந்து வருது ரொம்பவும் மசிஞ்சிடக்கூடாதுங்க இப்ப பாருங்க நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணி இதோட நெய்யில வறுத்து வச்ச முந்திரி திராட்சை எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்க எவ்வளவு அருமையா வந்திருக்குதுன்னு இப்ப உங்களுக்கு சப்போஸ் அந்த பொரோட்டா பீசஸ் வெந்திருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா ஒரு ஒரு பீச வந்து மெதுவா ஸ்பூன்ல எடுத்து இன்னொரு பீச இன்னொரு ஸ்பூனால மெதுவா அமைக்கி விடுங்க பாருங்க கட் ஆகுது அதே சமயம் ரொம்ப மசிஞ்சு போகிறது இல்ல அதனால இது அருமையா இருக்கும் இதை வச்சே தெரிஞ்சுக்கலாங்க என்னோட காயில் ஸ்டவ் ஆனதுனால கொதிக்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க உங்களுக்கு அடுப்பு சூடா இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க பாருங்க நம்ம அருமையான பொரோட்டா பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே பாயசத்தை வந்து பொரோட்டாக்கு பதிலா பூரிய செஞ்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பூரி வந்து நல்லா மொறுமொறுப்பான பூரி செஞ்சு அந்த பூரிய உடச்சு போட்டுக்கலாம் அது பூரி பாயசம் அதுவும் சூப்பரா இருக்குங்க இதே மாதிரி நீங்களும் பொரோட்டா பாயசத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா 
லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்